Liebe Genossen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Wallonien und zwar in der letzten Folge dieser Staffel. Und wie immer in der letzten Folge habe ich den Tag-Nacht-Rhythmus aktiviert. Und da wir diesen schönen neuen Platz in Leipzig noch nicht bei Nacht gesehen haben, starte ich mal hier. Und wo wir gerade beim Thema sind, das ist bestimmt der schönste Platz in ganz Wallonien. Aus diesem Grund sollten wir ihm einen Namen geben. Und da bitte ich euch einfach mal Vorschläge zu machen. Schreibt sie in die Kommentare und ich werde diese aufgreifen und dann vermutlich in der nächsten Staffel das Ganze zur Abstimmung stellen. Überhaupt sehe ich jetzt gerade da hinten dieses, dieses Café. Das sieht ja wirklich spektakulär aus äh, in der Nachtbeleuchtung. Wahnsinn. Und wie viele Leute hier unterwegs sind, es graut der Morgen, aber die Leipziger sind noch auf den Straßen. Also das ist wirklich Savoir Vivre, was man hier in Leipzig feiert, gewissermaßen. Okay, so viel dazu. Ansonsten noch der Hinweis, die nächste Staffel wird allerdings ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich in eine kleine Sommerpause gehe mit reduziertem Programm. Wenn ihr euch genau anschauen wollt, wie dieses Programm dann aussieht, so ungefähr ein Video am Tag, schaut bitte in den Programmkalender, Link in jeder Videobeschreibung. So, das vorweg. Wir haben ansonsten in den letzten Folgen sehr viel, oder vor allem auch in der letzten Folge, sehr viel erreicht und erlebt. Vor allem das Atomkraftwerk ist am Netz. Das ist ein großes Ereignis. Aber wir sind hier sogar eingestiegen, wenn diese Gebäude fertig sind, in die Produktion der mechanischen Bauteile. Auch das ist sicher ein relevanter Stück. Schritt. Insofern, oh, wartet mal, wir haben schon wieder Traffic Jam, da müssen wir direkt mal hinspringen, den berühmten Traffic Jam an den Bauernhöfen. Vermutlich sollte ich diese Bauernhöfe grundsätzlich austauschen und irgendwie Mod-Bauernhöfe nehmen, äh, denn das scheint wirklich dauerhaft ein Problem zu sein, das noch nicht gefixt ist. Pass auf, äh, um das, das, die schnellste Lösung ist, alle Fahrzeuge verkaufen und dann einfach alle Fahrzeuge schnell nachkaufen. So, hätten wir dieses Problem erstmal gelöst. Aber, naja, vielleicht äh, bis zur nächsten Staffel ist ja schon ein Patch raus, der das in den Griff bekommt. So, ich war gerade dabei zu erzählen, was ich in dieser Folge machen wollte. Ähm, eigentlich kleinere Anpassungen, die jetzt nötig werden. Überhaupt wird das, glaube ich, auch das große Thema der nächsten Staffel sein. Nachdem jetzt vieles neu entstanden, neu aufgebaut ist, äh, gibt es doch jetzt einige Stellschrauben, die wir wieder neu justieren müssen. Gerade weil die Städte sich auch teilweise verändert haben. Mehr Einwohner, neue Städte sind gewachsen und so weiter. Also muss man ein bisschen was machen. Als erstes will ich hier mal hingucken, denn das Ganze ist hier fertig gebaut, diese neue Zugdiesel-Tankstation. Und da können wir jetzt dann auch Treibstoff hinliefern. Das machen wir hier aus dem Versorgungszentrum Flüssigkeiten Stralsund. Werden wir das hier mit anschließen und werden aber hier mal sagen 60%, weil die Züge gegebenenfalls viel hier tanken. Okay, soweit dazu. Dann ist mir eine Sache aufgefallen in Wolgast. Ich muss hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwie eine ganz wichtige Sache verpasst haben zuletzt. Aber das sind nur die üblichen Meldungen. Die können wir auch direkt alle mal löschen. Okay, in Wolgast ist mir folgendes aufgefallen. Unser Kraftwerk wird derzeit hier mit LKWs und äh, kohlemäßig beliefert. Und wir sehen, das scheint überhaupt nicht zu reichen. Wir kaufen hier Kohle auf. Das ist eigentlich nicht geplant so, denn wir haben ja hier extra unseren Rohstoffentladungsbahnhof und der soll auch genutzt werden. Das heißt, wir werden jetzt einen kleinen Zug äh, uns gönnen, der Kohle von Neuerswerda dorthin bringt, bis das Lager voll ist und dann immer nur losfahrt, losfährt, wenn es wieder nötig ist. Also, kaufen wir uns den und zwar nehmen wir dies als Zugwagen und als Güterwagen brauchen wir Schüttgut, Schüttgutwagen, genau. Ich nehme mal drei. Das sollte reichen. Und dann geht es los. Ein neuer Stopp oder erster Stopp. Hier hinten. Und zwar soll dort beladen werden. Und ich denke, wir können auch warten, bis beladen sagen Kohle. Und das Ganze wird dann hier hinten entladen. Und auch hier sagen wir warten bis entladen und dann kann das losgehen. So, da fährt er raus. Aber ich denke, das sollte jetzt unkritisch sein. Das wird funktionieren. Wenn das Lager voll ist, dann werden wir irgendwann die LKWs 
äh, hier wieder abschaffen. Das ist dann nicht mehr nötig. Da fällt mir noch eine Sache ein. Hier hinten gibt es mit Sicherheit mal wieder Probleme bei den Gleisbaufahrzeugen. Ja, genau. Ich habe mir überlegt, das sind ja jetzt hier Spezialprobleme beim Bau. Wobei wir eigentlich früher diese Zweigleisigkeit ganz gut hinbekommen haben. Ja, ich bin mir nicht sicher, warum das passiert. Aber ich habe eine relativ simple Lösung, weil wir eh nur kleine Streckenabschnitte derzeit bauen. Werde ich mal folgendes machen. Ein der Kräne, und ich muss mal gucken, wo, wo ist denn der, den ich meine? Das ist der, der da hinten arbeitet. Der ist da drin. Ein dieser Kräne, den... Der fährt jetzt interessanterweise gar nicht los. Vermutlich, weil er bemerkt, dass das Ziel dort besetzt ist, die Linie, ich weiß es nicht. Mein Plan war einfach einen äh, zu verkaufen, weil dann gibt es überhaupt keine Probleme. Dann fährt er alleine los und äh, die paar Fitzel, die kann der jetzt in Ruga auch alleine zu Ende bauen. Das sollte funktionieren. Gut, weiter geht's. Ich habe mir dann vorgenommen, in Ölsnitz schon mal vorzubereiten, dass wir ein neues Krankenhaus benötigen. Und ich habe mir, ich habe über einen Standort nachgedacht. Und dabei ist mir eine ganz interessante Sache aufgefallen. Hier ist ja unser Krankenhaus. Aber wartet mal, hier stimmt noch was nicht. Der Bau. Schaut mal, wir haben den Bau gar nicht zugeordnet. Oder warum kann hier nicht weitergebaut werden? Kein Bauamt zugeordnet. Eigentlich hätten wir die Baustelle aber hier... Hm, irgendwie wird das nicht gefunden. Das wundert mich. Können wir das manuell irgendwie zuweisen? Das ist auch noch so ein Thema. Ich nehme mal das einfach und sage bitte, weise eine neue Konstruktion zu. Keine Straßenverbindung mit dem Baubüro. Okay, das heißt, hier stimmt irgendwas nicht mit diesem Fußweg, den ich hier angelegt hatte. Das ist natürlich doof. Ich breche das nochmal ab und prüfe nochmal. Also so hatte ich es ja jetzt eben gemacht, aber das schein, schien ja nicht zu funktionieren. Ich kann es nochmal probieren. Eigentlich müssten die Baufahrzeuge jetzt einen Zuweg finden, aber es sieht so aus, als würde das nicht funktionieren. Okay, dafür finde ich jetzt keine Lösung, ehrlich gesagt, für dieses Problem. Die Straße will ich jetzt dafür auch nicht verlegen. Hier kommen wir nicht rein. Ich schau mal. Hier ist allerdings... Wartet mal, hier ist ein Punkt dazwischen. Der könnte das vielleicht verhindern, weil die Straße hier mal geteilt war. Vielleicht geht das, dass wir das hier abbrechen. Und die Straße mal kurz ohne... Also nochmal so insgesamt neu bauen. Wir ziehen, nehmen das mal weg. Machen hier einen Sofortbau, den wir durchziehen. So, jetzt haben wir hier keinen Punkt in der Mitte. Und dann... Schaut mal, dann passt der Gehweg hier. Den baue ich. Und jetzt die große Frage, ob jetzt hier was gefunden wird. Offenbar nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann scheint das ein Problem an dieser Mod zu sein, was ich jetzt nicht lösen kann. Ich versuche es nochmal manuell zuzuweisen. Und wenn das auch nicht klappt, gibt es eine relativ banale Lösung. Nein, es klappt nicht. Wir werden das dann einfach mit Rubel bauen. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. So, einen neuen Straßenladungskran haben wir verfügbar. Und so sieht diese neue Plattform aus. Und jetzt müsste es hoffentlich möglich sein, dass wir hier einen der Krankenwagen verkaufen und dafür einen Rettungsflieger kaufen. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, tatsächlich. Okay, zumindest das hat geklappt. Sehr, sehr schön. Okay, ich wollte aber in Ölsnitz was anderes eigentlich. Ich wollte darüber sprechen, wo wir... Oh, er fliegt im Übrigen auch gleich los. Toll. Ähm, wo wir das zweite Krankenhaus hinbauen, das scheint mir inzwischen nötig zu sein. Und ja, ist das wirklich nötig? Also wir haben häufiger erlebt, dass 
Ja, schaut mal, die Krankenwagen sind alle unterwegs. Das ist so ein bisschen das Thema. An sich, was die Patienten betrifft, reicht das völlig. Das Problem ist eher, dass sehr, sehr viele, schaut mal, hier jetzt wieder erwartet, bis er rauskommt. Ähm, allerdings, halt, stopp mal. Ich habe in den aktuellen Entwickler... Ähm, Notes gelesen, dass sie an diesem Thema arbeiten, dass sie es ermöglichen wollen, dass mehrere Fahrzeuge gleichzeitig hier auf den Hof fahren können. Denn das ist, wie wir sehen, schaut mal hier, das ist der Hauptgrund für die Probleme, dass sich einfach das hier viel zu sehr verzögert und wartet. Wir sehen an den blinkenden Einsatzwagen, dass die eigentlich auch schon wieder rausfahren wollen, dass es da Bedarf gibt, aber dass der Bedarf nicht gedeckt wird. Weil sie nicht rausfahren können, weil hier welche warten. Ansonsten, behaupte ich mal, würde die Kapazität, wir haben die ja noch gar nicht ausgereizt, sehe ich gerade, wir können hier auch noch mal die Arbeit ein bisschen erhöhen, würde die Kapazität komplett ausreichen. Aus dem Grund werde ich es jetzt nicht machen, ein neues Krankenhaus hier zu planen, sondern wir warten mal den nächsten größeren Patch ab, der genau das Problem lösen sollte, weil ich glaube, von der Größe der Stadt reicht dieses Krankenhaus noch aus. Okay, dann wenden wir uns einer anderen Sache zu, die ich schon länger geplant habe. Nämlich, ich wollte hier an der Bahnstrecke ein neues Fahrzeugdepot, also ein Zugdepot bauen, wo ich dann eine Tankstelle vorschalte, sodass die neuen Züge, die ich kaufe, dort gleich sofort tanken können und dann gleich im Einsatz sind. Das ist, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Luxus, aber... Eine schöne, feine Optimierung, wenn es dann gleich richtig losgehen kann. Wir hatten doch da häufiger Schere rein. Ja, und das Projekt werde ich jetzt angehen. Und dazu gucke ich jetzt mal erstmal an. Also der Plan ist, dass ich das hier hinten so reinstelle und wir hier ein schönes Gleisdreieck machen. Und hier zwischen Gleisdreieck und dem Depot kommt dann diese Tankstelle hin. So, wir müssen jetzt genug Platz lassen von dem Signal... Das Signal kann nachher weg. Von dem Signal bis zum Gleisdreieck, dass da mindestens ein Zug stehen kann. Okay. Ich beginne mal mit der Planung. Ich denke, ja, wenn wir hier ansetzen, sollte das eigentlich was werden. Gehen wir mal hier so locker raus. Oh, verdammt. Jetzt bin ich bei sofort. Bau. Ja, gut. Ist vielleicht gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil diese Anfangsstrecke hätte ich sowieso sofort bauen müssen. Aber ich sehe gerade, hier gibt es Probleme. Ich will es trotzdem hier jetzt erstmal im Planungsmodus nochmal machen. Komme ich hier? Doch, ich komme hier vorbei. So, und von der anderen Seite genau dasselbe. Da setzen wir mal hier an und wollen da rein, aber das ist vermutlich zu scharf. Oder ich muss es noch weiterziehen, dass es funktioniert. Könnte sein. Ziehen wir es noch ein bisschen geradeaus. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt hier reinkommen. Ja, schaut mal jetzt. Komischerweise geht es jetzt. Allerdings nicht auf dem Nebengleis, sondern da ein bisschen zurückgesetzt. Stört uns das? Hm. Sieht ein bisschen komisch aus. Also an sich würde es funktionieren, aber ich nehme das dann auch nochmal weg, auch wenn ich es im Sofortbau gebaut hatte. Ja, dann machen wir es so. Ich denke, das ist die saubere Lösung. Okay. Äh, wir sollten noch weiterlaufen lassen, weil es Nacht ist und ihr wenig seht. Ich werde jetzt, glaube ich, das Gelände erstmal ein bisschen ebnen, bevor ich hier weiter baue, damit wir hier nicht in Schere reinkommen. Aber ich nehme mal Gelände Gelettung. Und schalte mal... Ja gut, wir haben hier so einen sanften Anstieg. Das soll aber auch sein, ja. Die Gebäude werden natürlich das Ganze wieder einebnen. Wir haben dann so zwei Stufen, in denen das ein bisschen hoch geht. Ich glaube, insofern brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu machen. Was wir hier allerdings benötigen, ist eine, ist eine Weiche. 
Ähm, ja. Die Frage ist, kann ich die nachher so setzen? Weiß ich noch nicht. Ich ziehe mal noch ein bisschen weiter in der Planung. Ne? So, und hier müsste ich eigentlich eine Weiche hinbekommen. Von da direkt geht es nicht. Brauche ich hinter der Weiche ein Signal? Ja, ich brauche hinter der Weiche ein Signal. Das heißt, ich muss noch ein bisschen nach vorne gehen. So, wir müssen hier Platz lassen. Oder wo kann ich das Signal setzen? Ja, am besten, wir setzen gleich das Signal. Ne? Also hier ganz klassisch natürlich Chain. So, hier das. Und das können wir dann hier auch machen. Davor das Chain-Signal. So. Und das Ganze nehmen wir mal raus hier. Das brauchen wir nicht. Wobei, neues Streckensignal wäre... Ja, kann man noch dazwischen setzen. So. Okay, und jetzt muss hier die Weiche kommen. Das geht dann erst ab hier. So, bis hier. Gut, und dann kann jetzt hier die Tankstelle angeschlossen werden. Ja, das ist ein ganz schön weiter Weg erstmal, ne? aber das geht glaube ich nicht anders. Ich meine, wir können das vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen. So, und dann bringen wir das ran. Ach ne, das finden wir, glaube ich, hier auch unten. zug Dieselstation. genau. Die soll hier jetzt eingefügt werden. So passt es, wie mir scheint. Platziert. Mal gucken, ob das nicht jetzt irgendwie aus Versehen zu steil geworden ist. Nein, das passt gut. Das geht dann hier rein. So, was ist hier für ein komisches Element? Kriegt man das mit dem Signal wieder ausgeglichen? Nein. Manchmal geht das, wie ich gelernt habe. Okay, aber dann ist es relativ simpel. Dann brauchen wir hier hinten jetzt nur das Depot. Und ich nehme jetzt, weil es hier jetzt auch dieses lange gibt, das Standard Vanilla Depot. Und es scheint auch gut zu funktionieren jetzt, dass wir das da einpassen können. So, gucken wir mal. Ja, vielleicht lassen wir noch ein bisschen Platz, dass wir da noch ein kleines, so eine Art Vorfeld etablieren. Aber das scheint hier auch... Oh, das könnte jetzt allerdings zu steil werden. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass wir durch das Terraforming da jetzt so einen Hügel erzeugen. Ja, ich fürchte, das wird tatsächlich zu steil. Wir setzen es mal noch ein bisschen nach hinten. Und werden das vorne noch mal glätten. Soweit es geht. Und versuchen die Platzierung hier jetzt noch mal. Er kann offenbar noch ein bisschen hinten raus. So, das sollte jetzt funktionieren. Das heißt, wir gehen... Ah, es ist aber knapp. So geht's. So, und den können wir dann hier reinziehen, ja. Okay, am Ende, dadurch, dass wir hier die Weiche haben, kann auch jemand, der jetzt hier rauskommt, hier rechts einfahren. Solange das ganze Baustelle ist, funktioniert das natürlich noch nicht so mit diesem, mit diesem System. Das ist okay, wir werden das Ganze erstmal so einen Auftrag geben und planen. Aber den vorderen Teil, den werde ich mit Rubel auf jeden Fall bauen, weil ansonsten hier alles irgendwie blockiert wird. Das ist... Der pragmatischste Weg haben wir schon häufiger gemacht. Mache ich auch dieses Mal. So, das Ganze bis zum Signal. Ne? Und das Signal müssen wir dann aber auch erstmal umstellen, weil so funktioniert es nicht für die Baumaschinen. Da machen wir dann ein Mix-Signal draus. Äh, so würde ich sagen. Ich glaube, die müssten da dann bauen können, hoffe ich zumindest. Okay, gut. 
Und das war es aber natürlich noch nicht. Das Ganze muss ja hier gebaut werden. Das heißt, das Ganze muss auch an die Straße angeschlossen werden. Hier brauchen wir auch eine Tankzufahrt. Das heißt, hier sollte die direkte Zuführung sein. Wobei, wenn ich es so richtig sehe, es kommt ja von dort. Aber ich will jetzt hier nicht noch einen Überweg machen. Deswegen werden wir das relativ direkt geradeaus hier einfach langziehen an diese Straße ran. Ja. Das ist ein kleiner Umweg. Aber okay, wie ich finde. Und hier als Feuerwehrzufahrt machen wir mal diese Kiesstraße, die dann hier heranführt. So, prima. Das können wir dann auch in Auftrag geben. Sehr gut. Okay. So, was man eben schon gesehen hat, was mir tatsächlich gar nicht mehr so bewusst war, das will ich jetzt hier auch angehen. Wir haben, als wir angefangen haben, Strahls und aufzubauen, haben wir... Dieses Konstruktionsbüro, also diese beiden Konstruktionsbüros, haben wir hier hin umgesiedelt. Und dadurch ist jetzt hier in Ölsnitz selbst gar keins mehr aktiv. Und ich glaube, das will ich wieder verändern. Ich werde jetzt ähm, eins davon wieder mit Fahrzeugen ausstatten. Äh, das andere lasse ich hier allerdings stehen. Warte mal, wo ist es jetzt eigentlich? Genau, da hinten. Ähm, eins lasse ich stehen. Ich glaube, bei einem werde ich einfach die Fahrzeuge verkaufen, weil drei sind mir ein bisschen zu viel eigentlich. Baupower in Ölsnitz. Ja, ich denke, das machen wir so. Oder wir werden einfach die... Que wir könnten was anderes machen. Wir werden einfach die Quellgebäude werden wir deaktivieren. Wir werden ihnen den, die Konstruktion wegnehmen und das Ganze deaktivieren. Und dann brauchen wir nicht verkaufen. Dann ist das noch für einen Fall der Fälle wieder nutzbar. Okay, das heißt aber als erstes werden wir das hier wieder in Gang bringen und das heißt, ich werde hier wieder ein bisschen was kaufen müssen. Bagger. Habe ich es noch in Erinnerung, was wir hier hatten? Ich mache mal wieder so Pi mal Daumen. Drei Bagger. Vier Betonmischer. Drei Bulldozer. Drei Busse. Deckenfertige 2. Geschlossene LKWs. 2, glaube ich. Kipper hatten wir 5. Da haben wir schon einen. Nehmen wir hier auch nochmal 2 mit. Offene LKWs waren es, glaube ich, auch 5 oder 4. 4 hatte ich da, ne? Okay, dann... Straßenkran holen wir uns noch einen dazu. Hier ist gerade ein neuer reingekommen, ne? Stufe 32. Der könnte besser sein. Ja, ist er auch. Das heißt, wir nehmen den mal raus. Und das ist jetzt unser Lieblingsstraßenkran. Der kommt neu mit rein. Turmdeckran haben wir noch zwei. Und dann noch Walzen. Sind wir jetzt voll? Ne, eine Sache habe ich nicht korrekt gemacht. Ja, das ist aber auch nicht so tragisch. Nehmen wir vielleicht mal noch einen Bulldozer mit, mehr mit rein. So, jetzt ist das Ganze wieder voll. Und dann habe ich eine Info bekommen eurerseits, dass man das Ganze auch vereinfachen kann, was die Zuweisung betrifft, was mit den Quellgebäuden. Alt, aber die, die haben wir ja noch zugewiesen. Ach, ist ja easy peasy, da brauchen wir gar nichts Neues machen. Sehr, sehr schön, ja, alles klar. Dann ist das Ding wieder voll im Einsatz. Und hier ist jetzt die Frage, welches davon nehmen wir raus? Ich meine, die haben natürlich jetzt hier auch noch so viele Konstruktionen unvollendet. Vielleicht können die daran noch weiterarbeiten, aber ansonsten nehme ich mal Auto Search raus. So dass die bei zukünftigen Konstruktionen dann nicht mehr mit dabei sind. Oder vielleicht auch bei dem hier. Das ist hier noch näher dran. Nehmen wir mal hier Auto Search raus. Ich denke, zwei Konstruktionsbüros genügen. Außer wir haben in Ölsnitz. Na, schaut mal, wir haben eigentlich genug Arbeitslose. Oh ja, Leute, 242 warten Arbeiter. Ne, Leute, das brauchen wir gar nicht. Die können da ruhig schon abgeholt werden. Wenn Arbeit ist, das ist schon okay. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir nehmen das wieder mit rein. Und irgendwas fehlt hier auch, ne? Schaut mal, irgendwas haben wir hier zu wenig. Wir gönnen uns hier nochmal einen Bus. Kippe haben wir genug. 
Sehe ich auf Anhieb, was wir zu wenig haben? Ja, Roller hier haben wir zu wenig. Walzen. So, dann ist das auch vollständig. Ist wahrscheinlich beim Umziehen nicht alles mitgekommen. Okay, gut. Haben wir hier noch mehr Schlagkraft gewonnen? Auch nicht schlecht. So, dann gucken wir jetzt mal rum bei den diversen anderen Baustellen, die wir zuletzt begonnen haben. Wie hier so der Stand der Dinge ist. Ah, hier geht es gut los. Die Straßen sind fertig gebaut. Hier werden die ersten Silos gebaut. Hervorragend. Also in der nächsten Saison werden wir hier diese Erweiterung der LPG Rote Oktober in Gang bringen können. Das ist doch mal schon mal gut. Dann, wie sieht es hier unten aus mit dem neuen Treibstoffspeicher? Ja, der ist noch nicht fertig, aber fast gut in Bau. Da werden wir uns dann auch drum kümmern. Wie sieht es hiermit aus? Kein Bau am Zugeordnet? Was ist denn hier los? Okay. Das wundert mich jetzt aber. Äh, das scheint wieder ein Problem zu sein, dass das hier irgendwie nicht angebunden ist. Also, dass es keinen Straßenzuweg gibt. Wir können das direkt mal prüfen. Hier ist ja eine Bauunion. Keine Straßenverbindung. Ja, wie soll man denn bitte diese unterirdischen... Oder wie soll man diese Leitung denn überhaupt... Diese oberirdischen Verbindungen zwischen zwei unterirdischen... Darum geht es ja. Wie soll man die denn überhaupt bauen? Ich kann da ja keinen Straßenanschluss machen. Das scheint irgendwie... Oh, train is waiting too long. Gucken wir kurz. Das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Weil das offensichtlich nicht geht, müssen wir mit Rubel hier nachhelfen. Schade drum. Weil das baut er ja problemlos. Das geht von hier aus. Okay. Warum wartest du hier zu lange? Weil er da ist und nicht mehr rauskommt. Weil wir die Weiche natürlich noch nicht gebaut haben. Ja, 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 ich sehe. Wieder das Problem mit den zwei gleichzeitig Arbeitenden. Er wollte jetzt eigentlich vielleicht hier rüber, aber das hat er nicht geschafft, weil die natürlich noch nicht fertig ist. Äh, mal gucken, ich glaube, er wird jetzt hier an der Weiche arbeiten. Ne? Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, man spart sich viele Sorgen, wenn man einfach in allen Eisenbauämtern nur eins von diesen Fahrzeugen hat. Da gibt es dann meistens keine Probleme. <lacht> da wir im Moment das nicht so spektakulär tatsächlich nutzen, wir haben ja auch noch diese alten hier drin. Sehe ich gerade, das sollten wir sowieso mal erneuern, ne? Pass mal auf, dann werde ich den hier mal drin lassen und den verkaufen. Der ist natürlich jetzt gerade am Bauen, egal. Aber der kann dann jetzt eigentlich losfahren. Und das sollte ich eigentlich bei den anderen auch machen. Die sind ja hochgradig effizienter. Okay, bevor ich das vergesse, mache ich das mal. Wir haben ja nicht so viele von denen. Und zwar hier haben wir ein Mollner 1. Das werden wir mal dann verkaufen. Und... Dieses Ding, genau, das ist nämlich deutlich, also mit Abstand schneller. Was ist das denn hier? 70 geschwindig. Oh mein Gott, 284.000. Schaut mal, wir brauchen gar nicht mehrere Fahrzeuge. Wir haben ja hier so ein Mörderteil. Oha. Na, das möchte ich aber mal im Einsatz sehen. Fährt er jetzt gleich los? Hat er noch eine Baustelle? Ja, er fährt, er fährt los. Das ist ja der Hammer. Das hat, oh, oh, oh. Wie viel kann der denn mitnehmen? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist großartig. Das machen wir. Wir werden das überall umstellen auf einen, so ein Teil. Und dann gibt es nicht mehr die Sorgen. Am Ende ist das, glaube ich, sogar dann, dann trotzdem schneller. Also auch hier nochmal die Umstellung. Wir werden auch das Ding verkaufen. Und dafür das Hightech-Ding uns gönnen. So, prima. Dann haben wir hier noch eins. Dann machen wir das auch. Hier haben wir zwei zu verkaufen. Ich glaube, die arbeiten auch im Moment gar nicht. 
können wir uns gerade so leisten, das Ganze. Ne? Das ist ziemlich teuer. Wir sind jetzt echt wieder bei Null, weil wir im Moment relative Fa viele Fahrzeugausgaben haben. Erinnert euch, wir haben hier einen Zug gekauft. Wir haben eine komplettes Konstruktionsoffice gekauft. Das kostet auch mal so gefühlt 500.000 bis eine Million. Jetzt haben wir hier drei von diesen Fahrzeugen gekauft, die auch knapp eine Million kosten. Ja, das waren jetzt harte Investitionen. Aber ich denke, wir kriegen das Geld gleich wieder rein. Im Zweifel durch unseren Stromverkauf. Gut, ich war aber gerade dabei, ein bisschen zu checken. In Ölsnitz wollte ich mal gucken, ja hier, was ist denn, woran mangelt es denn hier? Kein Bauamt zugeordnet, weil diese Straße, ah, schaut mal, Bau hat aufgehört. Hier, Fehler. Seht ihr? Blöd. Und diese Straße ist auch falsch geplant. Das machen wir mit Rubel. Da hier noch ein bisschen Zeit ist, können wir das noch äh, abwarten, bis das solide selbst gebaut ist. Aber ja, ansonsten hätte ich es jetzt vielleicht ein bisschen forciert. Aber bis zum Frühling sollte das fertig sein und dann brauchen wir das Ganze auch erst. Mehr ist eigentlich in Ölsnitz nicht. Dann checken wir mal kurz Leipzig. Da haben wir nämlich auch noch einen Bau gehabt, nämlich diesen neuen, ja genau, dieses Ding hier. Aber, was ist denn hier los? Ah, das läuft noch. Okay, das kommt aber Gott sei Dank voran. Immerhin. Das ist nämlich ansonsten fertig. Kann er mir hier schon sagen? Okay, wir sind hier bei 107. Hier, was? Bei 454? Was? Das kann doch nicht sein. Wie ist das so radikal angestiegen? Hallo? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, lag das bei 200 oder so. Hängt das damit zusammen, dass das noch nicht fertig ist möglicherweise? Dass das noch nicht richtig einberechnet ist? Wir gucken mal, wie lange dieser Baufortschritt jetzt hier noch braucht. Das sollte relativ schnell zu Ende sein. Wir behalten das mal im Blick. Darauf kommen wir nochmal zurück. Okay. Dann hatten wir in Erzfurt zwei neue Verteilungszentren geplant. Genau, einmal fürs HU und einmal für Flüssigkeiten. Das ist fertig. Das sollten wir in Betrieb nehmen, aber ich denke, das mache ich dann erst das nächste Mal. Hier allerdings gefällt mir das nicht mit der Asphaltierung. Und das werde ich hier ein bisschen fortsetzen und so auslaufen lassen. Das sieht cleverer aus. Ja, mehr war hier in Erzfurt nicht, wie es da hinten der Stand der Dinge. Warte mal, ist hier irgendwo... Oh ja, hier ist das neue Gleisbaufahrzeug im Einsatz. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wow. Der Kran wendet sich jetzt sehr langsam. Hm. <lacht> das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so viel schneller aus. Wahrscheinlich ist, liegt der reine Geschwindigkeitsvorteil darin, dass er einfach deutlich mehr Gleismaterial mitnehmen kann zum Bau. Bin mir nicht ganz sicher. Also das ist jetzt eine super... Ah, wisst ihr was? Das kann auch damit zu tun äh, haben, dass das Eisenbau an, das da im Moment ganz... Ja, schaut mal, hier, zwei Arbeiter, das ist das Problem. Äh, die Geschwindigkeit hängt nämlich von der Zahl der Arbeiter ab, die im Eisenbauamt selbst sind. Ja, ja, gut. Okay, schade, dann sehen wir es zwar jetzt nicht im vollen Einsatz, aber warte mal, haben wir da hinten vielleicht hier jetzt mal einen Volleinsatz von dem Ding? Was ist denn mit dem schon wieder? Ach, wisst ihr was, der ist hier reingefahren und kann jetzt nicht zurück, weil er das noch nicht fertig gebaut hat. Ich sag ja, nur Ärger mit diesen Dingern. Wir setzen den nochmal zurück und müssen dann einfach das auch mal bauen. So, zack. Und ab da müsste er dann das denn hinbekommen. Wobei, ab da hat er erstmal gar nichts zu bauen, weil dann das gebaut wird. Naja. So, jetzt nochmal zurück nach Leipzig, denn da ist das Pumpenhäuschen oder die unterirdische Leitung fertig geworden. Es ist hier geblieben bei 107. Und hier sind bei 4. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir haben ein massives Problem hier mit der, mit der Heizungsversorgung in Leipzig. Und es wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil... Als wir das damals gebaut haben, da hat alles funktioniert. Okay, es ist natürlich ein bisschen was neu dazugekommen. Diese ganzen Neubauhäuser, aber es macht das so viel aus. 
Wir haben jetzt 3 Grad. Wir, wir, wir gucken mal. Ich halte mal an. 3 Grad. Wir gucken mal, wie die Heißwassertanks aussehen. Aber die sehen doch gut aus. Ist doch alles gut? Interieur, alles bei 24 Grad. Kann das sein, dass er die Altbauten mit einbezieht und dass das deshalb nicht reicht? Aber eigentlich reicht es doch. Ja, ich glaube ja, das ist ein Berechnungsfehler. Das kann nicht sein. Das, das ist einfach nicht wahr. Und das sieht man ja wunderbar an der Innentemperatur. Also hier sehen wir alle Häuser, die überhaupt beheizt werden müssen. Und die haben alle 24 Grad bei 2 Grad Außentemperatur. Das ist also nicht wirklich ein Problem, behaupte ich jetzt mal. Gut. Okay, Leute. Mit dieser positiven Erkenntnis beenden wir dann erst einmal wieder die Staffel. Hier sind wir auch ganz gut vorangekommen. Kein Bauamt zugeordnet, weil wir den Bau nicht fortgesetzt haben. Oder womöglich auch gar nicht erst gestartet haben. Das können wir aber durchaus mal machen. Wobei wir auch hier natürlich noch ein Signal benötigen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und zwar so. Und dann sollten wir auch wieder bis zum Signal hin bauen. Und das Rest, der Rest kann dann von uns selbst gebaut werden. Okay, prima. Wenn das nämlich fertig ist, dann können wir das in der nächsten Staffel auch hier in Gang setzen. Das gefällt mir. Und dann müssen wir auch das Lagerhaus hier planen für die mechanischen Komponenten. Uiuiui. Alles wieder einiges. Ja, das eine zieht das andere nach sich. So soll es doch auch sein. Ich war gerade dabei, mich zu verabschieden von euch. Das will ich jetzt dann auch tun. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel, die ein bisschen länger hin sein wird. Wie gesagt, wegen der Sommerpause. Aber auf jeden Fall geht es weiter. Und zwar dann äh, wahrscheinlich, indem ich mal Stadt für Stadt durchgehe und überlege und mir angucke, ist da noch alles in Ordnung? Die Städte haben sich jetzt doch ja deutlich weiterentwickelt. Äh, was kann man da verbessern? Was müssen wir tun? Und vor allem die ganzen Anpassungen im Zuge der Baumaßnahmen. Da gibt es einiges zu justieren. Und dann wird vermutlich in der nächsten Staffel auch Wolgast so weit sein, dass wir hier vielleicht schon die ersten Betriebe in Gang bringen können. Das wäre auch was Schönes. Irgendjemand hat geschrieben, im Übrigen, dass ich hier keine Busse gekauft habe. Das ist falsch. Wir haben hier drei wunderbare Busse. Also das funktioniert. Gut. Bei Regen und 3 Grad Ende Oktober 72 verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Steinwallen.